ലേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ മലയാളം ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു പുതിയ സീരീസാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് സി ഷാർപ്പ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ബിഗിനർ ലെവലിലുള്ള വീഡിയോ സീരീസാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടൂളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനൊപ്പം വേണ്ട റെക്വയർഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കണ്ടൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഐക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ ഇത് മാക്കിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ നിങ്ങൾ വിൻഡോസാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എങ്കിൽ വിൻഡോ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ സി ഷാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു കമ്പൈൽഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കിവിടെ ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സെക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ സെക്ഷനിൽ ഒരു കൺസോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അഥവാ ടെർമിനൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ലാംഗ്വേജസ് ഇവിടെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജസ് കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സി ഷാർപ്പാണ് കാരണം നമ്മൾ സി ഷാർപ്പാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡോട്ട് നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ എഫ് ഷാർപ്പ് വി ബി ഡോട്ട് നെറ്റ് അങ്ങനെ പല ലാംഗ്വേജിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസോൾ പ്രൊജക്ട്സ് ആയിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അതായത് സി ഷാർപ്പ് എന്ന ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കോർ കൺസെപ്റ്റാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലിക്ക് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രൊജക്റ്റ് നെയിം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നെയിം കൂടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫില്ലാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറാണ് അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊജക്ട്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊജക്ട്സ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നതിൽ അതൊരു സൊല്യൂഷൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ അതിൻ്റെ സബായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൊക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് സേവ് ആവുന്ന ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ അതും കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സൊല്യൂഷൻ്റെ നെയിം ഒരിക്കലും സ്പേസ് ക്യാരക്ടർ ഒന്നും അലോ ഇവിടെ അല്ല അപ്പോൾ നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ആ ഒരു നെയിമിൽ എനിക്ക് ഓൾറെഡി പ്രൊജക്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഫയല് ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു കൺഫർമേഷൻ ബോക്സാണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ഡമ്മി കോഡ് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആണ് നമ്മുടെ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എഡിറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫയൽസൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് കാണുന്നത് ഈ മെയിൻ വിൻഡോയിലായിരിക്കും നമ്മൾ കോഡ് ട
ഫയലിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് സി എസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ ആണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡോട്ട് ജെ എസ് ആണ് ജാവ ആണെങ്കിൽ ഡോട്ട് ജാവ ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പൈത്തൺ ആണെങ്കിൽ ഡോട്ട് പി വൈ അപ്പം അതുപോലെ സി ഷാർപ്പ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് സി എസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ആദ്യം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നതാണ് ഇത് എക്സിക്യൂട്ടായി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കാണുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ടെർമിനൽ വിൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിൻഡോയിലായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കാണുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൺസോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു കൺസോൾ വിൻഡോയിൽ എക്സിക്യൂട്ടായിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഡിൻ്റെ ബേസ് സ്ട്രക്ചർ കോഡിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്താണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ കൺസോൾ ഡോട്ട് റൈറ്റിൽ ഈ ഒരു ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൺസോൾ വിൻഡോയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് വിൻഡോയിലേക്ക് കണ്ടൻസ് റൈറ്റായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫങ്ഷനാണ് നമ്മുടെ കൺസോളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ വിൻഡോയിലേക്ക് കണ്ടൻസ് റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫങ്ഷനാണ് റൈറ്റ് ലൈൻ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഇൻപുട്ടാണ് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് നമ്മൾ കോഡ്സിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോഡ്സിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പൊതുവെ സ്ട്രിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഹോവർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സിസ്റ്റം ഡോട്ട് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോഡ്സിൽ ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എന്നാണ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ലൈൻ കഴിയാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ആ ലൈൻ എൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഒരു സെമി കോള ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ യൂസിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് അതൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ലൈൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിനർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ എററാണ് ഇത് ഒരിക്കലും എക്സിക്യൂട്ട് ആവില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺ ഞെക്കി അത് കൺഫേം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ എറർ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം എക്സിസ്റ്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഡ് പഴയ പോലെ ആക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈൻ യൂസിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്ന പേരാണ് നെയിം സ്പേസ് ഈ നെയിം സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ക്ലാസ്സസ് മാത്രമല്ല പ്രോഗ്രാമിങ് ഒബ്ജെക്ട്സോ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ നെയിം സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യൂസിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന നെയിം സ്പേസിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹോവറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കാണാൻ വഴി സിസ്റ്റം ഡോട്ട് കൺസോൾ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഇതിന് വിളിക്കേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ യൂസിങ് സിസ്റ്റം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഈ കൺസോൾ ഡോട്ട് റൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ കോഡ് റണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോഡ് വാലിഡ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്കിവിടെ വന്നു കാരണം ഈ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നെയിം സ്പേസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് എന്താണെന്നും നെയിം സ്പേസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെയുള്ള വീഡിയോയിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉത്തരവ് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നമ്മളൊ
നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൺസോൾ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ തവണയെങ്കിലും ഇവിടെ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തവണ ഈ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നെയിം സ്പേസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇത്ര ഉള്ളൂ നെയിം സ്പേസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെയിം സ്പേസിന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡോട്ട് സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സസോ ഫങ്ഷൻസോ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും അത് നമ്മുടെ കോഡിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു മെയിൻ ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഷാർപ്പ് പ്രോഗ്രാം എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എൻട്രി പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ അകത്തു നിന്നാണ് ഈ ഒരു മെയിൻ മെത്തേഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു കോഡ് വർക്ക് ആവില്ല കാരണം പ്രോഗ്രാം എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെയിൻ മെത്തേഡിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജാവ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലും മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ അകത്തു നിന്നാണ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസോൾ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസോളിലേക്ക് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൺസോളിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് എടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡീഷൻ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ റൺ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഡയറക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയറോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സി ഷാർപ്പ് പ്രോഗ്രാമിങ് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് എക്സാമ്പിള് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഓരോരോ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ അത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരിക്കലും ഒരു മൊബൈലിൽ ജസ്റ്റ് കണ്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ വേണം പിന്നെ കൂടാതെ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഓരോ എക്സാമ്പിളും ചെയ്ത് നോക്കി തന്നെ പഠിക്കുക നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ പറയാം